Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2016 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou fazer agora a questão número 22. A questão diz assim. A figura abaixo representa uma onda estacionária produzida em uma corda de comprimento de 50 centímetros. Sabendo que o módulo da velocidade de propagação da onda nessa corda é de 40 metros por segundo, a frequência da onda é D. Então, para a gente resolver essa questão, a gente lembra do seguinte. Se eu pegar e ligar esse ponto aqui até aquele lá, essa reta que eu acabei de fazer aqui, a gente pode chamar essa reta de eixo principal. Alguns autores chamam de reta suporte, beleza? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, que o comprimento de onda ele pode ser a distância entre dois picos consecutivos, dois vales consecutivos ou dois nós alternados. Então, no nosso caso aqui, é mais conveniente para a gente falar o quê? Que a distância entre dois nós alternados é o nosso comprimento de onda. Beleza? Então, o nosso comprimento de onda, note que a gente tem um pedaço, dois pedaços, três pedaços. Então, eu posso dizer que o meu comprimento de onda vão ser dois terços do comprimento da corda, certo? Só que a corda está em centímetro e a velocidade está em metros por segundo. Então, isso aqui é igual a 0,5 metros, beleza? Então, o meu comprimento de onda vai ser dois terços dos 50 centímetros da corda. Ou seja, a 2 vezes 0,5 vai dar 1. Um terço de metro. E o problema é que, é que a gente calcule a frequência. Então, lembrem, vem lamber ferida, não é? A velocidade é 40, o comprimento de onda a gente achou que é 1 terço vezes a frequência. Então, a frequência vai ser o quê? 120 Hz, porque é só pegar o 3 e subir multiplicando. 120 Hz é a letra E, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.